আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল হেলদি এন্ড টেস্টি আজ আমি আপনাদের সাথে রসমালাইয়ের রেসিপি শেয়ার করব এর জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি 7 কাপ দুধ অর্থাৎ 2 লিটারের চেয়ে একটু বেশি দুধ আছে দুধটা কিন্তু বলক উঠেনি জাস্ট আমি একটু নাড়াচাড়া করছি এই ভাগে রসমালাইয়ের যে মিষ্টি ডো আমি তৈরি করব এর জন্য আমাকে নিতে হবে 2 কাপ গুঁড়া দুধ এখানে আমি ডিপ্লোমা গুঁড়া দুধ নিয়েছি 1 কাপ এবং আরো 1 কাপ দুধ নিয়ে নেব दुई कप गुड़ा दूध, शेष हाथ दिए दीपो दुई चार चम्मच बटर, अपना रखी हुए व्यवहार करते पारें, बटर टा एवं गुड़ा दूध टा में एक साथ ही शुंदर कर माखिये निपो, शुंदर कर माखा हुए गले एक भीतर अमी दिए दीपो देर चार चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चम्मच ऐसे बेशी, अर्थात हाफ चम्मच आरो बेशी चिल এটাও আমি সুন্দর করে মাখিয়ে নিব একদম মিহি মানে হাত দিয়ে খুশে খুশে মাখিয়ে নিব এখানে আমি দুইটা মুরগির ডিম ব্যবহার করব এবং এগুলো আমি চামচ দিয়ে ফেটে নিব প্রথমে দুটো মুরগি ডিমে আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি এবং সাথে সাথে এটা মিশিয়ে নিব দেরি করব না সুন্দর করে মাখিয়ে নিয়ে এটা 5 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দেব আমার এটা মাখা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন অনেক টেস্টি কি একটা ভাব আছে এর ভিতরে এটা 5 মিনিটের জন্য যখন রেস্টে রেখে দেব তখন এই স্টিকি ভাবটা আর থাকবে না এই আঠালো ভাবটা আর থাকবে না আমি এখানে ঢেকে রেখে দিচ্ছি সেই ভাগে আমি দুধটা प्रिपेयर করে নিব আপনারা 1 কাপ গুড়া দুধের সাথে একটা ডিম মিশিয়ে 1 লিটার দুধ দুধ দিয়ে এটা করতে পারেন এক চামচ বেকিং পাউডার এক চামচ ঘি বা বাটার ব্যবহার করে যেহেতু আমি এখানে প্রায় 2 লিটার এবং হাফ হাফ 250 গ্রাম মোট 6.2 লিটার দুধ আছে এর জন্য আমি এখানে দিয়ে দিব চারটা এলাচ জাস্ট ফেটে দিব গুঁড়া করব না আর চিনি ব্যবহার করব वन फोर्थ कप चीनी जोतेश्वर कारण ये दूध टक होना होए जोतेश्वर मिस्टी हो बे गुड़ा दूध टक मिस्टी आर आपने रा जो द मिस्टी चान शेखत्र हाफ कप दिते पारन तबे अम्मे ये खाने ये वन फोर्थ कप चीनी जब बेबहार कोट सेटो किन्तु जोतेश्वर मिस्टी हो बे एक तो अम्मे देखे दिच्छे अम्मे पुरोटा दिए তবে চিনিটা অবশ্যই নিজেদের টেস্ট অনুযায়ী এখানে ব্যবহার করবেন জাস্ট একটা বলক আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব চুলার হিটটা মিডিয়াম টু লো হিটের মাঝামাঝি রেখে আমি জ্বাল দেব তবে একটা বিষয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে কখনোই দুধ ঘন করতে যাবেন না জাস্ট বলক উঠবে সাথে সাথে মিষ্টি দেয়া শুরু করবেন দুধ ঘন দুধের ভিতর যখন মিষ্টি ছেড়ে দিবেন তখন কিন্তু কখনোই মিষ্টিটা ফুলবে না চুপসে যাবে শক্ত হয়ে যাবে এই জিনিসটা কিন্তু একদমই খেয়াল রাখতে হবে এই জন্য আমি জাস্ট একটা বলক ওঠা মাত্র আমি মিষ্টি গুলো বানানো শুরু করব এখনো কিন্তু আমি মিষ্টিতে এখনো হাত দেইনি এটা রেস্টে আছে এবং দুধগুলো জ্বাল হচ্ছে দুধে কিন্তু অলরেডি বলক চলে এসেছে আমি এখন দুধের চুলাটা লো করে দেব যাতে উপরে দুধের যে ঝাঁক এটা থাকে লো করে দেব জাস্ট দুধের ঝাঁকটা কিন্তু রেখে দিতে হবে যাতে মিষ্টি গুলো দেয়ার মাত্র দুধের ভিতর ফুলতে থাকে আমি এখন দেখিয়ে দিচ্ছি মিষ্টিগুলো আসলে রসমালাই করব দুইটা শেপে একটা লম্বাটা শেপ একটা গোল আপনারা ছোট ছোট লেচি নিয়ে নেবেন জাস্ট দুই হাতের তালুতে ঘুষে মিষ্টিগুলো তৈরি করে নেবেন অবশ্যই দুই হাতের তালুতে একটু ঘি বা বাটার লাগিয়ে নেবেন এরকম লম্বাটা শেপও করতে পারি বানাবে না দিবেন এখানে এখানে যে তৈরি করে রেখে দিতে হবে যেহেতু চুলার হিটটা লো আছে লো মিডিয়াম টু লো হিটের মাঝামাঝি রেখেই করবেন তাতে কোনো অসুবিধা নেই দেখবেন আস্তে আস্তে মিষ্টিগুলো ফুলে উঠেছে আমি এই দুইটা শেপে মিষ্টিগুলো দিতে থাকব এখন দেখবেন উপরে একটা শরের যে আস্তরণ এটা উপরের দিকে ভেসে উঠবে এবং মিষ্টিগুলো নিচে চলে যাবে এবং দেয়ার কিছুক্ষণ পর আবার উপরে ভেসে উঠবে মিষ্টিগুলো
তবে খেয়াল রাখতে হবে মিষ্টিতে যেন কোনো ফাটল না থাকে জাস্ট একদম মসৃণ হবে যদি মানে দেখেন যে ফাটল আছে তাহলে অবশ্যই একটু দুধ আপনারা এর সাথে অ্যাড করতে পারেন সবগুলো মিষ্টি আমার দেয়া হয়ে গেছে লাস্ট একটা আছে সেটাও দিয়ে দিচ্ছি ঠিক এইভাবে সরের একটা ঝাঁক উঠবে এবং এর ঝাঁকের নিচে রেখে আমি পাঁচ মিনিট আরও জাল দিব যাতে ঝাঁকটা পড়ে না যায় সেই সাথে নিচে লেগে না যায় এমন হিটটা দিবেন না দেখতে পাচ্ছেন ঝাঁকের নিচে কিন্তু মিষ্টিগুলো নিজেরাই নিজেরাই উল্টে উল্টে যাচ্ছে মাঝে মাঝে জাস্ট হাতলটা ধরে একটু নেড়ে দিবেন তবে চেষ্টা করবেন মিষ্টিগুলোকে এভাবে দুধের যে সরের ঝাঁক উঠেছে এই ঝাঁকের নিচে রাখার তাহলে খুব সুন্দরভাবে সফটলি মিষ্টিগুলো কিন্তু ভেতরে ফুলে উঠবে পাঁচ মিনিট পরে আমি ঢাকনাটা চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি সেই সাথে আমি এটা ঢেকে আরও দশ মিনিট রেখে দিব দশ মিনিট পর আমি দেখে দিচ্ছি মিষ্টিটা ঠিক কেমন হয়েছে এখানে যে চিত্রটা আছে এটাও বন্ধ করে দিবেন কাগজ দিয়ে ওটাও লক করে দিতে হবে জাস্ট একটু হাতলটা ধরে মিষ্টিগুলো ঘুরিয়ে দিবেন তবে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে মিষ্টি লাস্ট যে মিষ্টিটা আপনারা এই দুধে দিবেন সে দুধে দেওয়ার পরে কিন্তু অবশ্যই পাঁচ মিনিট ঢাকের নিচে মিষ্টিগুলো রেখে জাল দিবেন ঝাঁকটা যেন পড়ে না যায় সে সাথে পুড়ে না যায় এমন হিটটা থাকবে তাহলে দেখবেন মিষ্টি ঠিক আমি যেভাবে মিষ্টি করেছি একজ্যাক্ট এমনটাই হবে মিষ্টি তবে চেষ্টা করবেন ঢাকনাটা আধা ঘন্টা দিয়ে রাখার জন্য কারণ আধা ঘন্টা দিয়ে রাখলে মিষ্টিটা আরও বেশি দুধটা অ্যাবজর্ব করবে কিন্তু তাড়াহুড়ার কারণে আমি দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট পরে আপনাদের দেখাবো মিষ্টিটা কেমন হয়েছে যাই হোক মিষ্টির যে দুধ এখানে আছে এটা এক্সট্রাভাবে জাল দেওয়ার দরকার নেই কারণ হিটটা কিন্তু আপনার মিডিয়াম টু লো হিট কিংবা মাঝ মানে ঝাঁকটা উঠানোর জন্য যে হিটটা দরকার সেটা মিডিয়াম টু হাই হিটের মাঝামাঝি রেখে কিন্তু জাল দিতে হয়েছে যার জন্য এক্সট্রাভাবে দুধটা আর জাল দেওয়ার দরকার হবে না যতটুকু দুধ আছে মিষ্টিটা সেটা অ্যাবজর্ব করবে পনেরো মিনিট পরে আমি দেখে দিচ্ছি মিষ্টিটা ঠিক কেমন হয়েছে আপনারা যদি মনে করেন যে দুধটা আরেকটু ঠিক করবেন মানে ঘন করবেন সেক্ষেত্রে মিষ্টিগুলো উঠিয়ে নিয়ে দুধটা ভেতরে দুই চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে জাল দিয়ে নেবেন তাহলে চিনিটাও গাঢ় হবে সেই সাথে মিষ্টিটাও গাঢ় হবে চিনিটাও গাঢ় হবে সেই সাথে দুধটাও গাঢ় হবে আর কি এ পর্যায়ে আমি একটা মিষ্টি উঠিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি ঠিক কেমন হয়েছে আমার এই মিষ্টিগুলো দেখে বুঝতেই পারছেন যে এটা কতটা ফুলে গেছে আমি একটা মিষ্টি উঠে এনে দেখিয়ে দিচ্ছি আমার ছেলে পাশে এসে দাঁড়িয়ে আছে মিষ্টি খাবে মানে জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং আপনারা নিজেরাই দেখতে পাচ্ছেন যে মিষ্টিটা কতটা ফ্লোপি আর স্পঞ্জি হয়েছে আমি এগুলো একটা সার্ভিং বাটিতে দিয়ে দেখিয়ে দিব কেমন হয়েছে মিষ্টিগুলো দুধের ভেতরে থাকার কারণে হয়তো দেখতে পাচ্ছেন না জাস্ট সাইড করে নিচ্ছি আমি তবে অবশ্যই কিন্তু দুধের পরিমাণটা এতটা থাকবে না আরও দুধ অ্যাবজর্ব করবে যখন রেখে দিবেন ঠান্ডা না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু এটা সার্ভ করবেন না কত ছোট ছোট বল আমি কিন্তু দিয়েছিলাম আর দেখেন ফুলে সেগুলো কতটা বড় হয়ে গেছে সবগুলো আমি উঠে নেব
আশা করছি আমার আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন শেয়ার করবেন ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডসদের সাথে সেই সাথে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না যারা আমার চ্যানেলে নতুন ভিউয়ার্স তাদেরকে রিকোয়েস্ট করব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাকে সাপোর্ট করার জন্য সেই সাথে যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য সাপোর্ট করার জন্য আগামী দিন ইনশাল্লাহ আবারও দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ